Mulibo sa 40 kanasod si Miss World 2013 Megan Young aron mangayog dugang hinabang alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda sa Kabisayan. Mao kini ang gipasalig ni Young sa iyang mubong courtesy call sa Cebu City Hall ni atong Biernes. Ryan Soroti, Sugid Limi. Sa so, wapamuan ni sa subon niya itong biyernes si Miss World 2013, Megan Young, iya unang gibisita ang Samar, Tanawan, Olmo City o Tacloban City sa Leyte aron personal nga masusi ang kahintang sa mga bata. Magmug na sab sila og mubo nga video presentation aron ipakita sa taniyang bisitahong nasod aron mapakita ang kahintang sa mga biktima sa bagyo. Uh, maraming tao ba talaga na ngayon ng tulong outside of Pakinoban. So ito talaga yung gusto natin bigyan ng pansin na gusto natin sila tulungan. Are we gonna play the film in each one of the 400 years of this? We're gonna play at a chance first hand to see what's going on. To see the good that's going on. To see the, you know, the hard work that's being done. Paninguhaon sa niyang nga mahimamat ang mga Filipino community sa tanang nasod na iyang mabisita. Mikabat sa 1.2 milyonis dolyares ang nadawat nga donasyon ni Yang alang sa Pilipinas sa iyang pagbisita sa Amerika, Hong Kong, United Kingdom o Indonesia. Ang tanang niyang mahipos nga donasyon ihatag sa Philippine Red Cross. Malakas ang Red Cross because we have to abide by principles. And those principles are important. They're, we're very transparent and... Nothing to be worried about. And I'm, I'm happy to put a smile on their face. And at the same time, we want to reassure the people there that, um, you know, th this is a time where it's, it's not just about giving but or receiving things. It's about for them to do their part as well. Lakip na gibisita ni Miss World 2013 ang mga nagbiktima sa 7.2 magnitude ng linog sa Bohol. Ryan Sorote, News 5. Ipasalig sa Kapitolyo nga sa dili pa ang Pasko, makataga ng katong mga residente sa Northern Cebu nga wala pa mahatagi ang construction materials. King Perez, Sugin Limi. Sukad migo ang bagyong Yolanda sa amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo, wa pa kahatag ang Kapitolyo materyale sa mga nagubang panimay. Dulan sa 150 mil ka mga balay ang naguba uman sa bagyo. Gipasabot ni Governor Junjun Davide nga gihuman pa ang paghihap kung kinsa matagan kay na ay ubang barangay nga natagaan na o construction material sa mga langyaw. Gisiguro sab ni Davide nga mahibawaan na kung kinsa kadtong matagan o materyales gikan sa Kapitolyo karong biyernes. Di sa maabta ng Pasko ang pagpalit sa mga materyales o pagpanghatag ni Ini. Ito ba ting should be committed, should be well planned. It should be, should be well executed. That's why we're having this uh, regular meeting sa Pastor Nato sa Rehab and Construction. Sugyot sab sa gobernador sa tanang empleyado nga mo dun itong materyales. Wa sa'y pilio ng Kapitolyo kung kinsa'y hatagan ni Ini kapartido man o dili. I have urged our employees sa Kapitol na gudun ito pag sa Kapligo, voluntarily, may one. No? Padayon sa bang pagsuporta sa Kapitolyo sa Food Forward Program, diin makadawat ug usa ka gatos na food pack sa matag barangay. Ipadayon sab sa Kapitolyo ang pagpanghatag og seedling sa mga mag-uuma sa mga apektadong dapit. Back the agriculture department that already uh, coming uh, preparing for uh, the, another launching because of more best support. Muna ito sustainable uh, program for, for livelihood. King Perez, News 5. Luna na'y bagong commander ang Central Command. Natigayon ang maong seremonyas kaganiya human kini malangan tungo sa mga miaging katalagman. Madin Sabang, Sugin Limi. That is always the best reason to be shopping. I believe in his divine reasons and as a good soldier, I humbly follow his feelings. Apo sa change of command kaganiha sa Central Command, formal nga giturn over ni outgoing Commander Major General Roy de Veraturda nga tukang Major General John Bonafo sa pamunuan sa CENTCOM. Central Command, so we keep you here in protection of our people and our business. Mitambong usab sa maong kalihukan ng Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, General Emmanuel Bautista. 
Si Major General Bonafos kan hina-assign sa Nueva Ecija sa Special Operations Command. Samtang si Major General de Veraturda ad tunay assign sa Western Command sa Palawan. Ang Western Command mo ay gitahasan nga mubantay sa kontrobersyal na Spratlis Island na giilugan sa nasod sa Pilipinas o China. Mato ni de Veraturda da kung hagit kaniya ang bagong katungdanan hapan iyang gipasalig nga iyang buhaton ang tanan isip pang sa Western Command. The uh, assignment has uh, in core responsibility and uh, you just have to give it all in every assignment. Sa pikas gabahin, giauhag sa ni Bonafos sa mga armadong tao nga may pahimu sa kahintang sa mga napektuhan sa Bagyong Yolanda. Nga likayan ang kagubot o makigsabot aron daling makabangon sa nahiaguman nga kalisod. Kinisubay sa mga nanggawas na report na padayong gihapon nga nagpabadlong ang mga armadong tao sa Eastern Visayas. Uh, lahat ay tulong-tulong. Uh, sa pagreconstruct at uh, tama yung sinabi ninyo na mas maganda kung lagare, martilyo, pako at uh, mga kagamitan para sa reconstruction effort ang ating ilabas at hindi yung kung ano ng mga bagay na makakapinsala sa mga uh, tao na nangangailangan sa panahon ngayon. Ang maong awhag ni Bonafos, gidasunan usab sa mensahe ni General Bautista na unta magtinabangay ang tanan. Marami tayong problema ang hinaharap yung climate change, nakita natin yung effect nito dito sa Visayas. Nakita natin yung mga problema natin sa territorial disputes natin. So kinakailangan tayong lahat magkaisa na bilang isang bansa. Kailangan na hintunan natin yung ating mga internal conflicts. At uh, imbis na tayo mag-away, tayo magpatayan, kaya kailangan tayo magtulungan, magkapitusik. Sa so, tunay na diwa ng Pilipino, yung diwa ng bayanihan. <laughs> Madin Sabang, News 5. Kapin sa usa ka bilyon ka pesos, gipaningil sa City Hall sa Philinvest, human na pakyas kinihughatag sa bahin sa sinad sa ilang joint venture agreement. Si Mayor Michael Rama ni Mando sa City Legal Office sa pagpadala og demand letter. Matod ni City Attorney, Attorney Jerome Castillo, 159 million pesos pa lang ang inisyal nga nahatag sa Philinvest. Gani ang 150 million pesos na hatag karon lang tuiga. So at our joint partner, wag na to sila pana ato lang gi accommodate gi tagaan na to sila rason nga ma-recompute unsa ba nga gani pero hangtod karon gid wa ta man gid kang ibayad base sa katong contractual obligation. Kay nang i-demand ta kay nangita na nagitaasa na man case lang no. And uh, do not uh, allow us to resort to legal remedies because kani contractual obligation naman. Eh. O kaukanto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong Adlawan, Lunes, Dos Lisiembre 2, Tuwid 2013. Kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga dilang kutub sa pagatul sa informasyon. Dagang salamat ako si Georgia Herrera. Tungkol kayo labaw pa sa balita. Aksyon. Aksyon.